ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ከመታወጣው የወደብ ወጪ አንጻር ባውን ጊዜ 50 ሚሊዮን ዶላር ማስቀረት ቻለች የባር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት መርሰክ ለተባለው የዴንማርክ ኩባንያ ያልከፈለው የ10 ሚሊዮን ዶላር እድ አለበት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈቤ በዚህ ወር በተሰጋጀው አዲስ ወግ አንድ ጉዳይ የውይይት መራግብር የሎጂስቲክስ ዘርፍ ላይ ትኩረቱን አድርጓል አስናቀማርሸት ተጨማሪ ያለው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የሚዘጋጀው አዲስ ወግ አንድ ጉዳይ የውይይት መርሃ ግብር በሎጂስቲክ ዘርፍ ሪፎርም ላይ ያተኩራል በውይይቱ ላይ የተገኙት የማሪታይም ጉዳይ ባለስልጣን መኮንና በራ እንደሚሉት የኢትዮጵያ ሎጂስቲክ ዘርፍ ባለማቀፍ መመዘኛ መስፈርቶች ሲታይ እጅግ ዝቅተኛ ነው ችግሩ ያንድ አካል ብቻ ሳይሆን አስመጪዎች አስተላላፊዎችና ወደብ አስተዳዳሪዎች እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላት የሚፈጥሩት የተደመረ ችግር ነው ብሏል ባለስልጣኑ በዘርፉ በማነቆነት የተለያዩ ችግሮችን ለመፍታት የመፍትሄ ቦች እንደተዘጋጁም አቶ መኮንና በራስ ከንዝቧል በጣም ሁሉን አቀፍ የሆነ ዝርዝር መረጃ ላይ ዝርዝር ትንታኔ ላይ ተመስርቶ ፍርአት ተኮር የሆነ አካሄድን ተከትሎ የሎጂስቲክስ ፍርአታችንን ትራንስፎርም የሚያደርግ ሥራ መሰራት በመንግስት አመነበት ለዚህም ከፍተኛ ሥራና ርብርብ ተደርጎ ቤራዊ ሎጂስቲክስ ስትራቴጂ ዲቨሎፕ እንዲደረግ ነው የተደረገው ሶ በቤራዊ ሎጂስቲክስ ስትራቴጂ እንደ አንድ ሰነድ ሳይሆን ምናልባትም የግሉም የመንግስትም በሎጂስቲክስ ሂደት ውስጥ ተዋና ያሉትን በሙሉ በአንድ ማቀፍ አቅሞ ይሁሉንም እንደ terms of reference አዘጋይቶ ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ የጠራራ የጠራ ግብና አላማን ይዞ ከመሄድ አኳያ የሚያሰባስብ ሰነድ ብለን ነው ምንወስደው የሎጂስቲክስ ሙሩ ዶክተር ማቴዎስ ሲንሰርሙ ደግሞ ዘርፉ ከውጪ ምንዛሬ እጥረት ውጪ በማነቆነት የሚገለጽ ችግር የለም ሲሉ ይሞክታሉ በቀጣይ ኢትዮጵያን እንደ ዓለም አቀፍ ወደ ማስተላለፍ ያድርጎ ማቀድና መስራት እንደሚያስፈልግም ዶክተር ማቴዎስ አመላክቷል ታሳቢ ማረጋለበት ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሎጂስቲክስ መተላለፊያ ሆኖ ቢገነባ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ ነው ይሄን ካፒታላይዝ ያደረገው ኤር ሞድ ስለሆነ ፖርት ግንባታ ነው ቦሌን እንደመተላለፊያ ማረግ ለሌሎቹ መተላለፊያ ኢትዮጵያ ሀብ መሆን ትችላለች ነው ሎጂስቲካሊ እንደዛ ነው ማሰበው ሁለተኛ የሀገር ውስጥ ሎጂስቲክስ መሰረተ ልማት በአራቱ መቅጣጫ ሰመንደቡ ምስራቅ ምዕራቡ ድብባጭር ጊዜ ላልክ ይችላል በአንድ ትውልድ በግምት በ30 አመት 40 አመት በባቡር ማገናኘት የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ሮባ መገርሳ በኩላቸው እንዳሉት በቅርቡ የተለያዩ ማሻሻያዎች ተደርጓል ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ከመታወጣው ወጪ አንጻር እስከ 50 ሚሊዮን ዶላር የወደብ ወጪ ማስቀረት እንደተቻለም ስራ አስፈጻሚ ያብራርቷል ኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርት ማን ነው የባህር ወደቦች ላይ የምትከፍለው ለወደብ የኮንቴነር ዴመሬጅ የምትከፍለው መጠን የውጪ በውጪ ምንዛሬ በከፍተኛ ደረጃ እየቀነሰ መጥቷል በኛ አሰስመንት በኛ ካረንት አሁን ባለው ጥናታችን ዳሰሳ እስከ 50 ሚሊዮን ዶላር ድረስ ኢትዮጵያ በየአመቱ ለኮንቴነር በዴመሬጅ መልኩ ሊከፈል የሚችል ወጪ ማዳን የቻለችበት ስርዓት ነው። እዚ ላይ ያለው ትልቁ ተዋናይ ወይንም አከናዋይ የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርት አገልግሎትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት በዚህና በሌሎች ምክንያቶች የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት መርስክ ለተባለው የዴንማርክ ኩባንያ ያልከፈለው 10 ሚሊዮን ዶላር እንዳለበት ለማውቀት ተችሏል